今晚，本市将迎来三十四年来最大规模的狮子座流星雨。狮子座流星差一点，我就再也见不到他了。那个亏欠了太多太多，用一辈子都无法偿还的人。说什么？我妈怎么就快死了呢？她才五十岁而已啊！这位家属，请您冷静一点。我上次放假回来的时候，她还好好的，你怎么就突然跟我说快死了呢？好好的，怪不得人家都说养儿无用。混蛋！你说什么？您冷静一点，不要冲动。我理解你妈妈年纪轻轻就得了绝症，确实让人难以接受。但这病少说也得了二十年了，你再怎么漠不关心，也不该说出好好的这种话吧？而且他日复一日，承受着切肤之痛，从五年前开始，就得靠服用止痛药才能入睡了，连一起生活的儿子都毫不知情，真是，确实是好好的，只是偶尔需要吃点药，只是偶尔会觉得不舒服。只是，只是，怎么就得了绝症？能靠意志力支撑到现在，就已经是个奇迹了。剩下的一个月，你就好好陪陪他吧。大三这年。结束了交换留学的我，所要面临的第一个现实就是，我妈快要死了，而我唯一能做的，只有眼睁睁的看着她离去，还有，静静的怀念那些与她相关的记忆。妈，不是给你看过照片了吗？怎么还是卖错款了？这。哪里不一样了？完全不一样！我穿这个肯定会被同学笑话的。可既然已经买了，不要，我不穿，除非你拿去换。小蔡，你能不能帮妈妈去药店买盒止痛药啊？哎呀，我非得现在来烦我吗？我在打游戏啊。哦，对不起啊。妈妈应该自己提前买好的。哎，烦死了，又输了。妈，给我转六百块。啊，这个月不是刚给过你生活费吗？哎，这是请朋友吃饭的钱，每次回国都是他们请客。再这样下去啊，人家还愿意跟我来往呢，总得礼尚往来是吧？不管怎么想。不管怎么回忆，我这辈子都没有好好孝顺过你，妈，求你不要死，求你了，不要死。你能活下，我什么都愿意做。哎呀呀，真的好感人呐、啊！早知如此，你就该对你妈妈好一点嘛。你，你是谁？为什么会在这里？我，我是坦普尔塔特，是一个彗星。彗星？说起来。你真的什么事都愿意做吗？好，那就先让我算笔账吧。要看看啊，锦玉的病已经得了二十年。呃，如果要治好的话，又需要十年时间。嗯，哦，那
你只需要拿出人生中四十四年的时间作为代价，我就可以实现你的愿望。等等，你这是在干什么？我是在做梦吗？我说了，我不是人类。总之，你到底要不要跟我签订契约？什么契约？天下没有免费的午餐，以你的生命为代价，让它痊愈，如何？完，我还剩多长时间、啊？不要着急，你妈妈没救了。啊，我错了，你救救她吧。哎，我只负责实现愿望，其他的无可奉告。不过有一点我要提醒你，你今年二十二岁，如果你这辈子只能活到六十六岁，交出四十四年的时间，就意味着我。随时可能会死。答对了，而且和我签订契约的人无法寿终正寝，都会死于意外。即便一辈子都活在恐惧中，你也愿意吗？我很忙的，你要是不愿意的话，我就先告辞了。我炫技。大三这年，结束了交换留学的我，所要面临的第一个现实就是，我妈快要死了，而我再也不想做那些会让自己后悔一辈子的事。那么，请你仔细阅读契约内容之后，在这里签个名吧。呃，当然，录录指纹或者面部识别也是可以的哦。现在都这么高级了吗？这样就成交了。啊！我今年二十二岁，失去了四十四年时间之后，就会变成六十六岁的样子。只是一场梦啊！小蔡，啊，这是怎么回事？啊，我怎么变成年轻时的样子了？就这样，我妈活了过来，而且完全变成了另一副模样。哦，编了个借口，总算出院了。医生，剩下的时间，我想在家里照顾妈妈。你这傻孩子！看着呢，你知道的吧？生你的时候啊，是剖腹产，连那个疤都没了。啊！停停停停停停停！我确实是希望妈妈痊愈，可是她为什么会变年轻呢？这到底是不是梦啊？我是不是得去看一下精神科？难道说，痊愈的方法
，就是回到得病之前。那我又什么时候会死呢？那个大叔说我会死于意外事故，那我还剩下多少时间呢？二十年，还是十年呢？嗯啊写了减速慢行，你赶着投胎啊！哎呦呦，现在的小孩子真厉害啊，跟长辈说话都这么嚣张啊！如果刚刚我真的出事了，那妈妈就一个亲人也没有了，只剩她自己。呃，叔，是我不小心，算了吧。呃，算什么算啊？给我道歉！哎呦，道歉！我要是偏不呢？臭娘们！说什么呢？不许骂我妈！妈！呃，儿子，你说脏话了。儿子，给我妈道歉！哎呀，放开我！你们俩有病吧？啊，年轻真好！刚刚那么生气，竟然一条皱纹都没有长。啊！妈妈现在迎来了全新的人生。不知何时会离开的我，在剩下的时间里，能为他做点什么呢？妈，我有件事想问你。你看，你看，连发量都变多了。就算我说自己只有二十岁，也会有人相信的吗？说十六都行。<笑>你真会说话。<笑>妈，你年轻的时候有什么遗憾吗？遗憾，啊！如果没生我的话，你最想实现的愿望是什么？当然是上大学了。妈妈小时候啊，学习可好了，你外婆啊，哪怕只出一个学期的学费。那个时候也困难，没有这个条件。哎，那我送你去上大学吧。嗯，参加今年的升学考试啊。我都一大把年纪了，上什么大学？哎，年龄算什么？你现在不是很年轻吗？别胡说了。呃，为了交住院费，欠了好几个月的房租和学费了，还上大学。既然已经痊愈了，那我明天就去找工作。然后你准备复学啊？哎，妈，你听我说啊。嗯，晚饭要做些什么呢？哎呀，欠款我来还，你去上大学吧。你去复学，你去上大学，你去，你去，你去，你去，你去，你去，气死我了！小蔡，你到底怎么了？哎，看好了，这是你现在的样子。哇，好美啊！没错，既年轻又美丽。可为什么会变成这样呢？是啊，我一直在想这个问题。小蔡。你是不是知道些什么？对，我知道。其实你变年轻，是因为，是因为以生命为代价换妈妈痊愈这件事。如果对她实话实说。